Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Je suis avec Mathieu Lassagne pour un live spécial aujourd'hui sur pourquoi beaucoup de HPI sont des coachs qui s'ignorent. Moi je suis Nathalie Lourdel, je suis directrice de la société Autrement, société de coaching Un autre regard, et aussi directrice de IR, l'école de coaching Un autre regard, qui accompagne notamment les HP à devenir coach, mais aussi les hypersensibles et toute la neurodiversité qui peut se trouver chez l'humain dans la progression, dans l'accompagnement d'autres êtres humains. Donc nous avons des formations pour devenir coach, mais nous avons aussi des formations spéciales pour les HPI qui ont envie de mieux comprendre leur fonctionnement, leur hypersensibilité et de, de mieux vivre au quotidien cette forme d'atypicité. Alors aujourd'hui, on voudrait vous évoquer avec vous pourquoi beaucoup de HPI sont des coachs qui s'ignorent. Est-ce que tu as envie de donner quelques clés en introduction Mathieu euh, je parle bien des hauts potentiels, de celles et ceux qui viennent nous voir également, c'est-à-dire qui ont en plus une certaine ouverture d'esprit, une certaine empathie, souvent une pensée intuitive. Et comme je le disais, ce sont souvent les dernières personnes à s'imaginer coach, parce qu'elles ont cette humilité naturelle en réalité, alors que c'est justement cette humilité qui font qu'elles euh, sont faites pour être coach en réalité. Et je donnerai un élément pour faire ce lien entre le potentiel et le coaching, c'est que souvent, on a, on a des personnes qui ont 20 ans d'expérience en organisation et qui se rendent compte, à l'issue de ces 20 ans d'expérience, souvent dans le conseil, par exemple, ou sur des sujets très techniques, que ce qu'elles ont préféré, c'est sentir où est le sujet de fond quand il s'agit euh, d'accompagner une transformation, d'atteindre des objectifs. Et le sujet de fond, c'est au niveau des croyances, c'est au niveau des liens entre personnes, c'est au niveau d'un faux self, du dirigeant, d'organisation, c'est au niveau de quelque chose que les gens ne s'autorisent pas. C'est ça le fond du fond, même d'un sujet euh, technique dans une boîte d'ingénierie. Et, et accompagner ça, cette coach, et elle se rend compte souvent que ce qu'elle préfère faire, euh, c'est euh, ça en fait, c'est aller au cœur de la loi fondamentale qui construit le problème dans une organisation. Et souvent ça, elles ignorent que c'est du coaching, on se fait beaucoup de fantasmes, sur ce que serait le coach, surtout qui est un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui dans le coaching. Donc je dirais que c'est un premier lien fondamental entre le haut potentiel et le coaching, c'est cette capacité à sentir le problème de fond qui régit une organisation et cette stimulation, cette envie de travailler à ce niveau-là. Alors on va, on va se partager la parole. Euh, je pense que cette question résonne pour beaucoup de HPI, euh, il pourrait aller vers le métier de coaching et on va développer pourquoi à travers ce schéma qui est dans notre livre Tous HPI, vous allez pouvoir aller dans le cœur de cette question et moi j'aurais envie de vous renverser la question. Pourquoi beaucoup de coachs sont des HPI qui s'ignorent Parce que c'était mon cas, je suis devenue coach et c'est pendant ma formation de coaching que j'ai exploré moi-même qui je suis en termes de créativité et en termes de, de potentiel. Donc vous euh, voyez la question peut se lire dans les deux sens. Si vous êtes coach, on trouve, nous, en tout cas avec Mathieu, qu'on rencontre beaucoup de hauts potentiels sous différentes formes, pas que intellectuels, mais en tout cas, euh, beaucoup de coachs ont des sensibilités particulières. Et peut-être c'est intéressant de se connaître pour, euh, pour bien accompagner les autres. Il faut aussi s'être accompagné soi-même sur se découvrir soi-même. Donc on vous propose un partage de ce schéma euh, qui est dans notre livre et euh, on va le, le déployer ensemble et surtout... Comme d'habitude, posez vos questions, interagissez avec nous, c'est avec grand plaisir qu'on répondra à toutes vos questions. Mathieu, je te laisse démarrer, je coupe mon micro. Alors vous voyez ici la métaphore de ce champ magnétique qui relie la bulle de douance et les compétences du coach. On peut commencer par un élément qui revient souvent chez nos clients, pas chez tous les HPI bien sûr, mais chez nos clients, c'est ce doute, ce questionnement, cette procrastination, c'est-à-dire je sens que là je suis arrivé au bout de quelque chose, au bout de mon faux self, j'ai une vie qui ne me convient pas, je sens qu'il faudrait que j'en sorte par le haut, mais le problème semble impossible à résoudre, j'ai des contraintes familiales par exemple, et je me sens vraiment tiraillé entre m'autoriser à m'envoler et rester là où je suis, et aucune de ces solutions ne semble possible, réalisable. Donc il y a cette procrastination qui s'installe, procrastination mêlée de doute et de manque de confiance en soi. Donc parfois on arrive avec ça, en tant que haut potentiel. Et donc, euh, euh, le, le métier de coach, les compétences de coach, euh, c'est bien d'aider à définir les objectifs. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, quand, on est, euh, quand, quand on est accompagné, souvent c'est qu'on est à un endroit de vie où on ne sait pas où on va. Et euh, l'apport la que peut avoir un coach c'est d'aider à définir des objectifs, tracer sa route, avoir une vision euh, pour avancer vers ses objectifs. 
Et donc, les, les compétences euh, euh, de, du HP qui se questionnent beaucoup euh, euh, vont être utiles puisqu'il va aider à, à son client à se questionner pour redéfinir plus précisément les objectifs. Et Mathieu, je vois qu'on a déjà des questions. Donc, Sébastien nous dit... Euh, je ne m'autorise pas à devenir coach tout de suite car je souhaite devenir coach pour les dirigeants de société et je souhaite avoir de l'expérience en tant que dirigeant afin de me rendre plus crédible dans mon futur métier de coach. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à Sébastien Je coupe le micro, tu peux y aller. Alors un immense merci pour cette question sincèrement parce qu'elle est très fréquente. Il n'y a pas du tout besoin d'avoir été dirigeant pour être dans le coaching de dirigeants. Alors, il y a beaucoup de coachs qui se marketent en disant « j'ai été dirigeant, donc je suis légitime pour accompagner », ça n'a rien à voir, parce que justement, tout le métier du coach, c'est de poser un autre regard sur la situation, de voir la problématique de fond qui régit un système vivant, que ce soit une entreprise, une association, n'importe quoi. Il n'a pas besoin de connaître tous les détails techniques, et justement, au moins il connaît la culture, les détails techniques, les us et coutumes, mieux c'est, parce qu'il a un regard extérieur, il va pouvoir poser des questions d'autant plus pertinentes. Donc la seule chose importante, c'est d'être coach tout simplement, pas forcément d'avoir eu telle ou telle expérience avant. Euh, effectivement, euh, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, on engage des coachs qui connaîtraient le métier, et c'est vrai que ça peut arriver. Moi, j'ai un doctorat en écologie. Du coup, on m'engage beaucoup dans des milieux où, dans le ministère de l'écologie, par exemple, c'est très facile parce que c'est rassurant. Sauf que je ne suis pas là pour faire du conseil. Je suis là pour être coach, donc je ne connaîtrais rien à l'écologie. Ce serait pareil, puisque j'accompagne les êtres humains dans leurs difficultés relationnelles, dans la gestion des réorganisations. Donc finalement, connaître le fond ne m'aide pas. Donc, euh, pour être clair euh, sur cette question, euh, beaucoup de gens... Euh, pense qu'il faut avoir beaucoup d'expérience pour être coach, sauf que euh, si on a cette capacité justement à se poser les questions, à prendre du recul, à analyser les situations, et on va développer hein, toutes les autres petites antennes qui sont sur ce schéma, euh, c'est ça qui fait la qualité d'un coach, c'est cette capacité de méta-analyse, cette capacité de conscience de soi, de conscience qui se joue dans la relation à l'autre, et d'être capable de l'utiliser en temps réel. Donc, ce n'est pas le fait que vous ayez été chef d'entreprise ou pas qui fait que vous pouvez accompagner des chefs d'entreprise. Donc, je coach des comités de direction et je n'ai jamais fait partie d'un comex. Euh, et ce n'est pas le sujet. Mon, le sujet était ma capacité d'analyser les, les liens qu'il y a entre les différents membres de ce, collègue, de ce comex. Même si moi-même, je n'ai jamais fait de réunion de comex, en fait. Puisque j'ai euh, fait mon doctorat et j'ai créé ma boîte tout de suite. Donc, je n'ai jamais travaillé en équipe. Puisque je, je travaille... Moi, avec mon équipe, Mathieu et les autres, mais vous voyez, euh, donc je suis dans un univers que je ne connais pas forcément, mais je m'adapte, c'est ça le sujet. Et il y a plein d'autres euh, remarques, donc David nous dit, il me semble qu'il faut euh, d'avoir des sensibilités dans l'accompagnement essentiel. Je pense qu'on va avancer parce qu'effectivement, ça fait partie de nos, nos petites flèches qu'on va déployer. Euh, et euh, on a d'autres réactions, euh, donc Sébastien nous dit merci pour cette réponse. Alors, euh, j'essaie de pas, euh, j'essaie de pas rater de, de questions. Il y a Leila qui me dit c'est mon cas, donc je suppose que ça veut dire quel coach euh, des dirigeants sans avoir été dirigeante elle-même. Et euh, il y a Dora qui nous dit euh, pour vous, euh, est-ce que, alors attendez que j'arrive à bien lire la question, est-ce que le coach doit être certifié RNCP car beaucoup de coachs sont autoproclamés et personne n'y s'y retrouve. Merci de la réponse. Donc, euh, c'est une question un peu plus spécifique, mais on y répond avant de, de, de creuser. Mathieu, je, je te propose. Euh, je coupe le micro. Tu veux répondre sur RNCP ou tu veux que j'y aille Je vais y aller. Je regarde ta tête et euh, on le fait à l'intuition. Euh, c'est ça aussi la communication. Euh, donc, euh, oui, il faut être coach avec une certification. Euh, c'est important. RNCP ou euh, des certi les, euh, les certificats des écoles euh, qui sont affiliées à des fédérations internationales de coaching, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui suivent une formation en ligne de deux heures et qui, euh, et qui du coup, euh, se déclarent coach sans l'être vraiment, sans avoir toute cette capacité, tous les outils, toute la stratégie euh, qu'il y a derrière le coaching. Euh, donc, euh, clairement, se former dans une école euh, pointue qui se réfère sur les compétences de coach est essentiel. Euh, donc clairement, nous, en tout cas à Ayr, on, on s'est basé sur toutes les compétences euh, listées par la Fédération internationale de coaching, l'ICF, et par le MCC, la Fédération européenne de coaching, de manière à ce que toutes les compétences soient balayées au travers de la formation. Euh, donc Sébastien nous dit, euh, ça peut être efficace pour le coacher, 
mais est-ce que le coaché va être attiré par un coach qui n'a pas d'expérience euh, à des niveaux de direction euh, Très, très euh, juste. Euh, C'est plutôt là euh, la, la confiance en lui que le coach va dégager qui va faire que le, le dirigeant va l'engager ou pas. Euh, pour moi, c'est une question de légitimité, on y reviendra. Hein. Euh, mais euh, si je ne me sens pas légitime à coacher, à accompagner cette personne, la peur que je dégage va se ressentir et la personne ne va pas m'accompagner. Après, qu'elle soit, euh, euh, qu soit préfet, qu'elle soit CEO, qu'elle soit manager, c'est comment je vais créer l'alliance et comment je vais lui donner l'impression que je comprends ses enjeux et que je suis capable de les reformuler et de poser une question qu'il ne s'est pas encore posée. Donc c'est plutôt dans la confiance en moi que ça se joue, plutôt que dans le statut de la personne. Et il se peut que quelqu'un qui a un statut de simple manager vous impressionne et vous fait perdre vos moyens et vous décrocherez pas non plus le contrat. Donc là, ça, ça joue plutôt dans la posture de coach, qu'on travaille aussi dans les écoles de coaching. Mathieu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Oui, je rajouterais que ça va dépendre de chaque coach. C'est aussi au niveau intuitif, se mettre à l'écoute de l'univers. Pour certaines personnes, ça peut faire sens d'accompagner certains dirigeants d'entreprise, certains types de dirigeants. Pour d'autres, non, pas forcément, c'est d'autres types de coaching. Mais c'est réussir à, à éloigner le manque de confiance en soi, le sentiment de légitimité, comme le dit très bien Nathalie, pour accueillir ce qui est juste. C'est peut-être ça le sujet. Accueillir ce qui est juste, indépendamment de ces réflexes de pensée qui viennent du passé et qui disent « tu n'es pas légitime, il faut faire mieux », etc., etc. Je propose, Mathieu, qu'on avance sur le schéma et je te laisse détailler l'EHP et les besoins de sécurité. Alors, il y a souvent, chez les hauts potentiels qui viennent nous voir, encore une fois, un immense besoin de sécurité. Et je dirais que le cœur du coaching spécialisé et du coup le coaching qu'ils savent pratiquer, parce qu'on fait le lien entre les deux, c'est un coaching qui laisse l'espace d'élaboration à la personne cliente, qui la laisse exister, qui la laisse respirer, être elle-même, elle n'est elle pas enfermée dans des outils. Et ça peut sembler simple hein, de laisser respirer une personne, de la laisser être elle-même, mais ça demande énormément de travail sur soi et une certaine expérience. Donc il y a vraiment chez l'eau potentiel ce besoin d'être enfin en sécurité, de ne pas avoir à materner les contenus psychiques de l'autre. Et je pense au faux self de Winnicott, qui, euh, le faux self prendre soin de Winnicott, dans lequel sont beaucoup de hauts potentiels. Quand la personne elle peut enfin être elle-même, c'est déjà euh, presque les objectifs qui sont atteints dans ici et maintenant de la séance. Du coup, euh, euh, les compétences de coach, c'est de créer de la sécurité, en fait, dans le cadre de l'échange de coaching. C'est-à-dire qu'il y a coaching quand je me sens euh, respectée, écoutée, accueillie inconditionnellement par l'autre. Et c'est ça qui permet que j'ose dévoiler mes doutes, mes inquiétudes en tant que dirigeant, en tant que manager, en tant que cadre. Et euh, j'ose parler de mes problèmes en fait, euh, de travail. Donc du coup, ce besoin de sécurité, on le retrouve aussi pour le client. Puisque euh, parler de ses failles professionnelles à quelqu'un, ce n'est pas évident. Mais en même temps, c'est oser en parler qui permet de les dépasser. Donc du coup, quand on est HP et qu'on on a, on a contact avec ce besoin de sécurité pour soi-même, on sait plus facilement euh, l'installer dans le cadre d'une séance de coaching. Donc c'est comme euh, le besoin qu'on a de soi-même, qu'on offre à l'autre de manière à ce qu'il y ait euh, de l'éthique dans l'échange dans et qu'on soit dans l'écoute, dans cette position euh, de rassurer et en même temps d'écouter par une présence bienveillante dans le cadre d'une séance de coaching. Je propose d'avancer au point suivant. Oui, alors on est encore sur un troisième besoin des hauts potentiels, c'est de prendre du recul dans le rapport à l'autre. Souvent, ils arrivent avec cette incompréhension, c'est mieux je fais pour m'intégrer dans une entreprise, pour m'intégrer dans des groupes d'amis, je dis ce qu'il faut dire, je suis absolument politiquement correct, je m'adapte, etc. etc. J'ai beau faire au mieux, et pourtant, il y a toujours quelque chose qui cloche à un moment donné. Il y a comme un écart insaisissable qui se crée. Donc ça, c'est vraiment un besoin et un mystère chez une partie des hauts potentiels qui viennent nous voir, c'est comment dans ce que le coach peut proposer. Et donc, euh, par rapport à ça, euh, le fait de... En fait, en coaching, qu'est-ce qu'on fait euh, si on fait un pas de côté euh, Accompagner un client face à une de ses difficultés c'est que généralement, il est, il, est dans un, il est sur un chemin, il y a une grosse paire au milieu du chemin et, et il n'y arrive pas. 
en tout cas, il n'y arrive pas seul à ce moment-là. Et euh, le métier de coach, c'est d'accompagner le client à faire un pas de côté, à regarder ce caillou sur son chemin professionnel d'une autre manière, à faire un pas sur, euh, en hauteur ou prendre de l'altitude. Parfois, je juste cette, cette métaphore de la montgolfière ou être en, accompagné en coaching, c'est comme monter en montgolfière avec le coach pour regarder la situation de plus haut et trouver d'autres pistes de solutions. Donc finalement, cette capacité naturelle des HP à, à prendre du recul, à se questionner, à imaginer et, et à faire des pas de côté avec son propre cerveau, bah, il l'utilise de façon assez simple euh, et naturelle dans le cadre du métier de coach qui est juste ça, faire un pas de côté sur une situation pour essayer de trouver d'autres solutions. Voilà ce qu'est le métier de coach. Euh, du coup, je vais regarder... Euh, hop euh, je vais te proposer, Mathieu, euh, de prendre quelques questions, euh, euh, de quelques remarques. Alors, on a euh, Léla qui nous dit « Je suis cadre de santé ». Alors, je vais peut-être donner un élément, je pense que c'était par rapport à notre question tout à l'heure. Effectivement, si vous êtes cadre de santé, il est possible que dans tous les métiers de la santé, quand il y a besoin d'un coach, on vous appelle plus facilement parce que vous connaissez le vocabulaire, vous connaissez le milieu. Mais ça ne veut pas dire que Mathieu ou moi, on ne pouvait pas accompagner des personnes qui sont dans le domaine de la santé, parce que les difficultés relationnelles et les difficultés humaines sont les mêmes que dans un autre secteur d'ailleurs. Mais c'est vrai que vous rassurerez, si vous vous postulez en tant qu'accompagnatrice dans des cadres de santé, euh, ce, ce sera pertinent, ne serait-ce que par le vocabulaire. Et euh, David euh, dit que les coachs qui mettent en lumière leur RNCP, c'est pour se légitimer. Effectivement, David, euh, souvent on voit des coachs qui euh, ils ont un CV à rallonge, en tout cas il y a leur nom, et il y a quatre lignes de toutes leurs compétences, tous leurs diplômes, euh, tous les, toutes les formations qu'ils ont suivies. Le RNCP 7, je ne sais pas quoi. Euh, j'ai envie de dire, bah, oui, ça montre plutôt un manque de confiance et un besoin de dire, oh, j'ai tous les diplômes qu'il faut, vous pouvez m'engager comme coach. Mais finalement, euh, ça témoigne peut-être d'un manque de légitimité. Mathieu, est-ce que tu veux réagir sur ces deux points J'ai rien à en particulier sur ces deux points. Merci beaucoup. Je, je ne t'entends plus, Nathalie. C'est parce que je coupe mon micro et des fois, j'oublie de le rallumer. On va y arriver. Euh, du coup, euh, euh, Caroline réagit en disant euh, c'est une question euh, relationnelle humaine. Si votre coach a planté six boîtes, est-ce que ça vous donne confiance euh, ouais, euh, effectivement, avoir été, euh, avoir été euh, coach, euh, enfin, avoir été entrepreneur, pardon, et euh, avoir raté sa vie d'entrepreneur ne va pas donner un bon coach pour accompagner des entrepreneurs, surtout s'ils doutent eux-mêmes du plantage de leur société. Donc, je dirais que pour être coach, euh, il faut avoir traversé le chemin que traversent vos clients. Donc, je vais prendre cette histoire de, de confiance en soi. Si vous n'avez pas travaillé votre propre confiance en vous avec un coach, avec un psy ou sous différentes manières, vous aurez du mal à accompagner des personnes qui manquent de confiance puisque euh, vous n'avez pas dépassé le problème vous-même. Donc, vous êtes buté sur le même caillou sur le chemin, si je reprends ma métaphore. Donc, tout l'intérêt va être quel chemin de personnel de déploiement de vos potentiels vous allez faire pour pouvoir accompagner vos clients sur le même chemin de déploiement. Donc, vous pourrez accompagner que sur les choses que vous avez déjà, euh, déjà réglées euh, ou avancer dans votre propre vie. Ça, c'est peut-être important de, de le savoir. Alors Mathieu, je te propose d'avancer sur le point suivant du schéma. Donc euh, là, on est euh, sur le, la sensibilité émotionnelle et je te laisse la parole. Alors peut-être si je devais faire une mini-synthèse des trois fils d'or dont on vient de parler ensemble, si je devais résumer ces trois fils d'or, c'est le besoin d'accueil inconditionnel, et comme souvent, le haut potentiel, c'est ce qu'il n'a pas eu. Lorsqu'il travaille dessus, il a une très très grande sensibilité pour savoir ce que c'est que d'être en sécurité psychologique, et souvent comme personne. Et c'est ça qui va en faire un formidable outil pour accompagner à son tour d'autres personnes et offrir ce qu'ils n'ont pas reçu, c'est-à-dire un vrai cadre de sécurité psychologique. Alors maintenant, on va venir à des fils couleur cosmos qui relient ces deux sphères, c'est les fils de la stimulation plutôt, parce qu'une personne au potentiel a besoin de sécurité, elle a aussi besoin d'être stimulée. Et là, ce qui a besoin d'être stimulé, c'est l'immense sensibilité émotionnelle. 
c'est la capacité à voir dans le détail, qui concerne les coachs aussi du coup, à voir dans le détail ce qui se joue chez une personne, ce qui se joue chez un collectif ou dans une entreprise et en séance. Donc Nathalie va vous dire comment cette sensibilité émotionnelle peut être stimulée en séance. Par rapport à cette thématique, euh, le coaching, les compétences du coach sont euh, aussi émotionnelles. Nous, on prône clairement un coaching intégratif, corps, cœur, cerveau, avec cette idée euh, d'utiliser cette sensibilité particulière, l'écoute des émotions, l'écoute des non-dits, l'écoute du corps aussi, euh, au service de la transformation. Parce que si c'était juste un problème intellectuel de trouver le moyen de mettre en œuvre une meilleure communication pour lancer son entreprise, c'est que intellectuelle et pragmatique, la personne aurait trouvé ses solutions, ou aurait trouvé un consultant qui lui donnerait les clés pour, pour, pour ça. On voit bien que derrière euh, lancer son entreprise, il y a souvent des enjeux beaucoup plus émotionnels euh, que des enjeux euh, de, de pur euh, boulon et vis, j'ai envie de dire. Donc le coach qui est sensible et qui est à l'écoute de ses propres émotions et des émotions de son client, va pouvoir utiliser cette sensibilité au service de la transformation. S'il y avait juste un problème mathématique intellectuel, la personne aurait réussi son coach. Donc quand elle appelle un coach, c'est qu'elle va travailler à un autre niveau de transformation. Et là, toute la sensibilité des HP, toute l'intuition aussi, j'ai envie de dire, va être particulièrement utile pour questionner là où le client ne s'est pas encore questionné, en fait. Et donc avoir une approche euh, qui ouvre et qui va permettre de dépasser l'émotion de confiance en soi, de peur qui souvent est ce qui empêche euh, le déploiement d'un potentiel ou de, de travail euh, ou d'oser euh, créer ou se lancer dans une nouvelle activité par exemple. Je propose de passer au point suivant Mathieu. Alors à l'intérieur de cette bulle de douance, qui est pour rappel la métaphore qu'il y a dans notre livre et qui représente euh, tous les talents euh, de la personne au potentiel, le talent auquel elle n'est pas forcément connectée, donc c'est comme une bulle qui se balade un petit peu à l'extérieur d'elle, et tout son sujet, ça va être de sauter à pieds joints dans cette bulle, d'y aller et d'utiliser toute la richesse qu'il y a dans cette bulle. Donc dans cette bulle, il y a une immense créativité et une imagination, et il y a donc le besoin euh, de coach qui, qui accompagne en fait cette créativité, cette imagination, qui peut être vraiment immense et qui contient les clés pour résoudre euh, les problèmes qui semblent impossibles. Et donc, par rapport aux compétences de coach, pour moi, la créativité est une compétence essentielle pour le coach, euh, parce que, euh, ah, je m'aperçois que, pardon, le, le schéma avait disparu, euh, je m'aperçois que, euh, finalement, résoudre un problème, c'est stimuler la créativité et l'imagination de l'autre, pour qu'il puisse euh, dépasser le caillou sur son chemin, créer un autre chemin par lui-même, d'ailleurs, ou... Euh, imaginer un moyen un autre de grimper euh, au-dessus du, du, du caillou des problèmes. Et donc du coup, parmi les compétences de coach, pour moi, il y a encourager la créativité de l'autre et utiliser sa propre créativité pour poser des questions qui stimulent l'imagination. Donc évidemment, si vous êtes déjà naturellement euh, facilement activé par l'imagination et avec une grande créativité, cette compétence, vous l'avez de façon innée, j'ai envie de dire, et là, euh, apprendre le métier de coach va consister à utiliser cette créativité de manière stratégique. Comment, plutôt que vous, vous allez tout de suite voir une solution pour votre client, comment, plutôt que lui donner cette solution, comment vous allez encourager et stimuler euh, la création de, de solutions adaptées et que la personne va faire elle-même. Et c'est ça la, la, le petit positionnement, c'est-à-dire que votre créativité va être utilisée pour amener l'autre à être créatif et à trouver ses propres solutions. Voilà la petite spécificité. Le coach ne répond pas aux questions. Le coach encourage son client à dépasser par lui-même les problèmes. Il va peut-être lui faire la courte échelle si au début il a besoin de mettre le pied sur la main pour passer au-dessus du caillou, mais il va s'arrêter là. Le client va continuer à dépasser le problème par lui-même. Il soutient, il aide, il encourage, mais il ne fait pas à la place du client. Donc, euh, Mathieu, je propose qu'on passe au, au, au point suivant, l'envie d'explorer. Alors, j'ajouterais juste sur le point précédent que ce qui fait que beaucoup de hauts potentiels adorent le coaching, c'est qu'ils n'aiment pas donner des réponses parce qu'ils savent très bien comment les choses sont complexes, à quel point on peut se tromper en donnant une réponse plus qu'une autre. 
Par contre, ils adorent avoir cette posture de questionnement, d'accompagnant, où il n'y a plus qu'à écouter son intuition, et, et à partir de cette intuition, à poser une hypothèse, poser une question. Donc c'est vraiment le, le changement de paradigme qui fait que beaucoup de potentiels sont faits pour le coaching. Alors, pour le fil suivant, il y a une envie d'explorer chez les personnes au potentiel, d'explorer l'espace des possibles, euh, d'explorer, euh, de, de multiplier les regards sur une problématique. Alors, euh, pour continuer, euh, je vous précise aussi, je ne sais pas pourquoi je ne vois plus de questions. Je ne sais pas si vous, euh, s'il y a encore des questions qui défilent, mais évidemment, la, la technique n'est pas avec nous aujourd'hui. Euh, je vais me remercier à quelqu'un de mettre un petit message pour voir si euh, les questions arrivent toujours. Mais en tout cas, j'ai plus accès à vos remarques. Euh, alors, euh, du coup, le point euh, sur l'envie d'explorer, finalement, le métier de coach, c'est juste ça. Explorer l'univers de son client à côté du client et de regarder s'il y a un dragon, s'il y a une pierre, euh, qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas, qu'est-ce qui fait qu'on tourne en rond autour d'un rond-point. Et c'est euh, une forme de curiosité, finalement, euh, une ouverture. Je vais avec mon client euh, euh, dans son univers, regarder le problème avec lui, se poser, prendre un pas de recul pour explorer des, so des solutions. Donc, il y a un côté euh, très joyeux parce que, j'ai envie de vous dire, il n'y a jamais deux coachings qui se ressemblent, euh, vraiment. Chaque coaching est, est unique parce que même face au même directeur qui a des difficultés relationnelles dans son comex, bah ce n'est pas les mêmes gens, ce n'est pas les mêmes sujets. Donc à chaque fois, vous explorez un univers différent, d'une entreprise différente, d'une façon de voir le problème ou le management. Et donc du coup, c'est ça qui est passionnant, c'est que ce métier vous invite à explorer l'univers des difficultés et, et même les, les possibilités de chaque, de chaque client. Donc si vous aimez... Euh, découvrir, euh, explorer en permanence, c'est un métier idéal puisque finalement euh, vous passez votre temps à explorer des univers qui ne sont pas les vôtres et à, à ajuster et à avoir votre regard extérieur. La société s'appelle un autre regard parce que pour moi c'est ça le coaching, c'est d'amener le client à avoir un autre regard sur son problème et vous-même apporter un autre regard sur les styles de management, les problèmes dans les comex et, et revenir avec un regard neuf à chaque fois. Je propose qu'on traite le dernier point, je vais essayer de récupérer les commentaires d'ici là. Euh, le dernier point euh, que j'affiche, c'est aimer apprendre. Et je te laisse, euh, Mathieu. Alors oui, beaucoup de haut potentiel, ça c'est clair, euh, aiment euh, apprendre. Ils ont souvent eu un manque de stimulation au niveau de l'apprentissage par le passé. Ils n'ont souvent pas été écoutés dans leurs besoins d'apprentissage. Beaucoup euh, aiment euh, lire dans tous les domaines, euh, toujours repousser euh, les frontières de la connaissance, finalement. Et donc, ils vont apprendre autant avoir besoin de continuer à apprendre que d'avoir besoin d'être dans un métier où ils, où ils vont pouvoir transmettre également, où, où ils vont pouvoir transmettre de nouvelles choses pour permettre à leurs clients justement de se transformer. Et donc du coup, une compétence de coach que nous, on vous invite à, dans notre école IR à développer, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que parfois... Euh, comme vos clients surtout s'ils sont aussi au potentiel aiment apprendre comment je peux être coach qui laisse l'autre apprendre mais qui l'aide à grandir quelque part et donc d'où toute cette notion d'être pédagogue de ne pas donner les solutions mais donner l'envie euh, à la personne de chercher ses propres solutions donc pour nous c'est une compétence clé indispensable de, pour être dans le métier de coach et là joie, miracle de la technologie, j'ai récupéré vos commentaires, donc on va pouvoir y répondre. Euh, je commence tout de suite avec le commentaire de Yolène, Mathieu. Peut-on accompagner d'autres personnes en tant que coach sans avoir soi-même réalisé un travail de fond sur soi, euh, une psychanalyse, une thérapie euh, Sans cela, je crains que l'accompagnement soit une manière de se guérir euh, tout en accompagnant. Est-ce que je te donne la parole, Mathieu alors entièrement aligné, on le cesse de le répéter, c'est absolument essentiel de faire un long travail sur soi, notamment psychanalytique dans l'idéal, pour regarder ses ombres, surtout se poser la question, qu'est-ce qui fait que je veux devenir coach Qu'est-ce que je veux soigner en devenant coach Et bien sûr qu'on veut tous soigner quelque chose, c'est tous, je dirais un peu pour rigoler, qu'on devient tous coach pour de mauvaises raisons. Et l'important, c'est de comprendre ces mauvaises raisons, de prendre du recul, de les sublimer, et là, on peut être un coach professionnel. 
je ne peux que partager tes propos. Et oui, 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 euh, nous, clairement, Yolène, on indique aux coachs qui veulent se former qu'on les invite très fortement à suivre une thérapie euh, pour avoir travaillé leurs enjeux personnels. Euh, puisque une partie du métier de coach, c'est être comme un miroir qui renvoie à l'autre euh, des éléments clés pour se comprendre. Si vous n'avez pas nettoyé le miroir, vous ne pourrez pas euh, renvoyer euh, quelque chose de, de, de neutre, de propre, j'ai envie de dire, à votre client. Donc euh, la thérapie est essentielle et euh, même de continuer, euh, une fois qu'on est coach, de manière à être euh, le plus professionnel, le plus déontologique possible par rapport à ses clients. Alors Sébastien nous dit... Au final, un HPI intuitif a des facilités à résoudre des problèmes. Il doit simplement, avec les guillemets, merci d'avoir mis les guillemets, euh, apprendre à diriger le coaché sur la solution par lui-même, par des questionnements. Euh, moi, je réagirais juste sur diriger. On ne dirige pas trop le coaché, mais on le questionne pour qu'il trouve sa propre direction. Moi, je dirais ça comme ça. Et du coup, on, on se retient de donner les solutions toutes faites. C'est peut-être ça le plus dur quand on, quand on est intuitif et qu'on voit « mais c'est simple, il suffirait de faire ça ». Le plus dur, c'est de se retenir pour laisser l'autre explorer la meilleure voie possible pour lui. Mathieu Oui, j'ajouterais peut-être qu'en tant que potentiel, souvent pendant l'enfance, les parents ont voulu qu'on réussisse, ou ils ont voulu qu'on ne réussisse pas, ou ils ont voulu pour nous des choses. Du coup, quand on se retrouve... En tant que coach face au client, la même chose peut se reproduire et puis on peut se dire « mais pourquoi ce client ne voit pas que le problème est là Il faudrait bien que je lui dise ou il faudrait bien qu'il se rende compte. » Et justement, c'est tout le travail qu'on fait en thérapie. Le travail qu'on fait en thérapie, ça permet d'inhiber ces réflexes qui viennent du passé en fait et se dire « je vais changer de jeu. » Là, en rôle de parent symbolique en quelque sorte, je vais laisser le client trouver ses propres réponses et surtout je fais confiance en mon client qui trouvera ce qui est juste pour lui, même si ce n'est pas du tout ce que j'aurais imaginé en fait. Et c'est très intéressant, là j'ajoute un petit quelque chose, quand on sent que le client est dans la négation de quelque chose, il est dans le déni de quelque chose, qu'on voit qu'il est manifestement dans le déni, c'est quand on lâche prise, qu'on ne cherche plus à ce qu'il se rende compte, qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il va se rendre compte de lui-même justement parce qu'on a lâché la pression qui amène le client à résister en fait et c'est tout un travail et, et c'est extrêmement stimulant de laisser le client trouver de lui-même. Alors il y a beaucoup de personnes qui disent je ne voudrais pas devenir coach parce que ça me manquerait trop euh, le conseil en fait, le fait de, de, voilà, de dire à la personne ce qui est bon pour elle et ce qui va l'aider à avancer. Mais c'est souvent un travail sur soi qui permet de se rendre compte à quel point c'est encore plus motivant de poser juste des questions stratégiques pour que la personne trouve elle-même ses réponses et se laisser quelque part transformer soi-même dans ses opinions, dans ses visions de la vie par, les... par ce que trouve le client en fait. Et là, ça donne un autre niveau de relation qui est magnifique. Et les gens se disent après coup, ben en fait, tout ce qu'il y avait dans le conseil ou dans ma boîte précédente, euh, c'était du faux self. Je dirais complètement dans ce sens. En fait, quand on est HP et qu'on s'aperçoit que finalement, le coaching c'est imaginer des solutions, mais surtout pas les dire, de prendre encore plus de l'auteur pour se dire que peut-être que le client a besoin d'un autre chemin que le mien, et donc du coup, lui laisser encore plus de marge de manœuvre et le, le questionner juste pour qu'il s'oriente, avoir une, une position stratégique et juste pour être à côté de l'autre et pas devant lui, ça nécessite un petit effort cognitif, mais en même temps, euh, quelque chose d'assez satisfaisant à devoir déployer l'autre son potentiel sans que vous ayez à, à tirer pour qu'il grandisse plus vite. Il y a une remarque de Delia qui dit euh, « euh, Qui est le plus à même d'accompagner les personnes bloquées dans leur conditionnement Celui qui a traversé ce type d'épreuve et les a transmutées en expérience apprenante. L'expérience est beaucoup plus riche que la théorie et les concepts et là peut élargir le champ de vision du client. Il sait que la lumière est derrière les filtres. » Alors, ce n'est pas vraiment une question, mais effectivement, euh, ça correspond tout à fait à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait que toutes les épreuves que vous avez traversées euh, et que vous avez dépassées, transmutées, comme c'est si bien dit, vont vous permettre euh, d'accompagner sur ce même chemin. Et si vous n'avez si vous jamais euh, dépassé ce genre de blocage, ça va être compliqué euh, et vous n'aurez pas confiance en vous et, ça, et vous n'allez pas être pertinent en tant que coach et prendre de la hauteur. Donc du coup, oui, tous les sujets que vous abordez dans votre vie personnelle vous permettent d'aller plus loin. Euh... Du coup, Mathieu... 
Ah oui, Nathalie m'a laissé à la parole. J'ajouterai tout de même un petit quelque chose. C'est que parfois, peut-être qu'on peut avoir un art de coacher qui fait qu'on n'a pas forcément travaillé ou vécu telle ou telle problématique, mais qu'on va aider justement parce qu'on est hyper extérieur à cette problématique, on va aider le client à avoir un autre regard sur cette problématique. Et c'est vrai qu'on est dans le développement personnel, beaucoup du dans le modèle de, de euh, « j'ai tout construit de moi-même, j'ai réussi à faire ça, donc euh, moi qui ai réussi à faire ça, voilà, je vais vous transmettre comment j'ai réussi ». Alors c'est magnifique comme modèle, mais peut-être qu'il ne faut pas oublier le modèle alter alternatif de « j'ai pas du tout vécu ce problème, et justement parce que je ne l'ai pas vécu, je vais poser un regard complètement neuf, euh, naïf euh, dessus ». Donc peut-être qu'on peut voir les deux dans certaines situations. Je dirais que ça dépend de chaque personne, c'est très subtil hein, comme, comme question. Merci à toi d'ouvrir à la subtilité et aux nuances. Euh, J'essaie de trouver d'autres remarques. Euh, donc oui, on nous parle du replay. Oui, pour ceux qui doivent nous quitter, il y aura un replay. Merci à tous ceux qui sont là et qui interagissent avec nous. Alors, je vais essayer de prendre toutes les autres remarques. Euh... Donc, euh, Sébastien dit « Ah oui, ça, c'est le plus dur. » Je ne sais pas à quoi il faisait référence, mais sûrement au fait que changer de croyance sur soi-même. C'était la remarque juste avant. Mais euh, effectivement, c'est tout un métier, c'est tout un art. C'est-à-dire que quand on a cru toute sa vie qu'on était timide, hein, on se met l'identité timide co collée au, au front. Et euh, du coup, on n'ose pas peut-être faire une réunion en public ou euh, prendre la parole. Et la personne vient vous voir en coaching en disant bah, « je voudrais être accompagnée sur ma timidité ». Et souvent, c'est une étiquette qui s'est autocollée. Euh, « je, je suis timide, je ne peux pas euh, faire une présentation en, en comex, j'ai peur ». Et euh, tout le travail de l'accompagnement, c'est comment ce caillou peur qui est euh, « je ne suis pas capable » peut être transformé en « mais j'ai les compétences techniques, l'expertise pour parler de ce dossier » et comment je peux euh, me décoller cette étiquette de croyance de timidité pour se dire « je peux le faire et j'ai des choses à dire d'ailleurs pendant cette réunion ». Donc, euh, dit comme ça, ça a l'air facile. Décolle ton étiquette de timidité, ça va bien se passer. Mais vous voyez, l'art du coaching, c'est de voir comment euh, avec une personne en particulier, euh, je vais l'accompagner à décoller cette étiquette de timidité qu'on lui a collée ou qui s'est autocollée à un moment de sa vie. Donc ça, c'est une croyance. Et euh, c'est tout un art de trouver la bonne manière d'enlever une croyance limitante qui le bloque dans sa vie professionnelle. À la limite, si la personne est timide et dit qu'elle n'a pas de problème avec ça, il n'y a pas de coaching. Mais si ça pose un problème dans son développement professionnel ou si la personne aimerait dépasser ça, il va falloir trouver comment en douceur j'enlève l'étiquette, enfin, j'enlève rien d'ailleurs, comment en douceur la personne va enlever l'étiquette elle-même. On va lui faire des suggestions, des questions, euh, par exemple des questions pour euh, savoir si euh, la personne a, a timidité dans sa vie euh, tout le temps, ou euh, est-ce que dans d'autres cas, je ne sais pas, je dirais associatif, cette personne peut prendre la parole devant tout son groupe sportif et ça se passe très bien, et là, lui faire remarquer que timidité n'est pas... Euh, quelque chose qui est intégré dans sa vie, mais quelque chose qui est ponctuellement présent. Et on va voir comment négocier avec timidité euh, quand il euh, y aurait besoin qu'elle ne soit pas là pour pouvoir présenter euh, sa présentation professionnelle devant de nombreuses personnes. Euh, Mathieu, il y a plein de remarques, alors je, je m'excuse par avance si, euh, si j'en rate. Euh, je vais te proposer celle-là. Laila nous dit euh, « Vive la supervision !» Et euh, je te propose de réagir à la remarque de Laila. Ah oui, la supervision, alors c'est une question large, c'est merci beaucoup, vive la supervision effectivement. Donc la supervision, c'est une obligation éthique pour les coachs qui accompagnent des clients, c'est d'avoir ce lieu pour prendre du recul, à la fois sur le développement de son activité, parce que tout est lié, sur les sujets clients qui peuvent poser des questions éthiques, les sujets clients où on se sent mal à l'aise, et sur son développement personnel, les trois étant... Les trois dansent ensemble en réalité. Donc voilà, c'est vraiment ce lieu qui n'est pas tout à fait une psychanalyse ni une thérapie, qui n'est pas un coaching de coach non plus, c'est vraiment ce lieu où on pose, où on prend du recul, on prend un grand recul sur ce qui se passe avec son activité de coaching et ses clients. Et c'est là, et le superviseur a souvent une certaine expérience en coaching, et c'est là qu'on peut avoir un effet miroir qui permet de se dire, ah oui, éthiquement, je vais voilà ce qu'il est plus juste de faire. Et en tant que superviseur de coach aussi, je dirais que la supervision, c'est comme un endroit pour prendre soin de soi. Et euh, pour pouvoir prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Et donc, euh, sa confiance en soi, mais aussi ses doutes, ses questionnements sur un accompagnement. D'avoir quelqu'un qui, qui porte un autre regard sur sa position, c'est utile, ça renforce, ça ressource. 
et ça permet aussi de renforcer la légitimité, surtout au début de l'activité de coach. Mais, mais même après, moi, mon superviseur, ça m'aide à, à prendre du recul aussi sur ce que j'ai fait en coaching, ce que j'aimerais faire différemment, ou comment je peux continuer à m'améliorer, et je trouve ça essentiel. Alors, on a tout un tas d'autres remarques. Euh, du coup, je vais prendre euh, celle de Véronique qui nous dit « Quelle différence vous faites entre la sensibilité et l'hypersensibilité en dehors de l'intensité ?» Mathieu, comme on en a parlé dans notre livre « Tous HPI, comprendre et libérer les potentiels », je te propose d'en parler. Euh, à toi la parole. Alors, vaste question. La différence, si j'ai bien compris, entre la sensibilité et l'hypersensibilité je dirais, si j'ai bien compris la question, que la sensibilité, c'est la sensibilité classique des cinq sens, c'est être à l'écoute. L'hypersensibilité, alors déjà l'hypersensibilité est un terme qui pose question parce qu'on pourrait y voir un jugement euh, sur euh, que ce serait hyper en quelque sorte cette sensibilité. Est-ce que, ce est que les hypersensibles n'ont pas le regard que tout le monde devrait avoir sur le monde Et c'est une vraie question euh, philosophique. Et l'hypersensibilité, c'est une partie des hauts potentiels sont concernés, pas tous, et c'est cette capacité de ressentir avec intensité euh, les choses. Alors, on peut avoir une hypersensibilité cognitive, une hypersensibilité des cinq sens, qui écrit à sa manière à lui. Que l'hypersensibilité, c'est un terme très vaste hein, et au contour flou, l'hypersensibilité, mais ça concerne souvent les hauts potentiels qui viennent nous voir et notamment qui se forment au coaching. C'est la capacité de vivre intensément les choses, de ressentir intensément ce qui se joue. Et pour le coach au potentiel, c'est un formidable outil, évidemment, cette hypersensibilité. Souvent, les personnes font de ce qui les a souvent gênés tout au long de leur vie une force, parce qu'il y a le cadre pour cela. Et pour compléter ce que vient de dire Mathieu, Véronique, je pense effectivement que le mot d'hypersensibilité, c'est déjà comme une forme de jugement. Hyper, ça sonne un peu trop sensible. On parle, nous, dans notre livre de haute sensibilité, Juste pour signaler qu'il euh, bah, y a des gradients, il euh, y a des gens, je vais prendre l'exemple de la sensibilité olfactive, il y a des gens qui sont très sensibles euh, à, à aux moindres odeurs et qui peuvent euh, utiliser cette compétence pour devenir un nez et créer des parfums, il y a des gens qui sont moins sensibles, c'est la, la diversité dans la capacité à ressentir juste avec les odeurs les choses, et vous voyez que Qu'est-ce qui est hyper À partir de quel seuil on est hyper Hyper, ce serait un jugement de ceux qui ne sentent pas l'odeur, qui diraient « Oh non, mais t'es hyper sensible de l'odorat, moi je sens rien, il n'y a pas de problème. » Si je le sens, c'est que moi j'ai les capteurs qui permettent de le sentir. Donc du coup, j'ai envie de vous dire, euh, j'aime pas ce mot « hyper » parce que ça, ça met dans une catégorie qui aurait donné l'impression d'être trop sensible, mais plutôt... Euh, le voir à l'inverse, comme a expliqué Mathieu, comme une, une, une compétence en plus, une sensibilité que les autres, une odeur que les autres ne voient pas, et, euh, et donc du coup comme une compétence qu'on peut d'ailleurs utiliser en coaching. Si je suis hyper sensible et dans le côté émotionnel, je vais capter des émotions que mon client n'a même pas encore conscience qu'il a, il parle d'une peur, il ne la nomme pas, mais moi je le sens qu'elle est présente, et je vais pouvoir l'utiliser stratégiquement pour l'accompagner à traverser cette peur. Donc c'est plutôt joyeux, et après qu'on l'appelle haute sensibilité ou hypersensibilité, le tout c'est de comprendre comment je fonctionne et euh, qu'est-ce que je fais avec. C'est pour ça qu'on a créé avec Mathieu dans le cadre de, des formations HPI, euh, apprivoiser son GPS émotionnel, parce que pour nous on a tous un GPS, parfois il fonctionne, il est très sensible le GPS, il donne beaucoup d'informations en même temps, la question c'est comment vous l'apprivoisez pour, pour être mieux avec vous-même finalement, c'est ça. Donc, a... c'est ça que j'avais envie de répondre à, à Véronique. Je vais prendre d'autres remarques. Il euh, y a Sébastien qui nous dit « Le plus dur, c'est de ne pas donner de solution, mais d'accompagner, d'orienter en questionnant le coaché. Euh, » Effectivement. Euh, Mathieu, tu réagis à la remarque de Sébastien Oui, ça revient à ce que l'on disait tout à l'heure, effectivement, que, que c'est tellement magnifique en tant que coach de réussir à suspendre le conseil à faire un accueil inconditionnel du client et à lui faire confiance sur le fait qu'il va trouver ses propres réponses, parce que c'est souvent ce qu'on n'a pas vécu pendant l'enfance, où on a dû se transporter les contenus psychiques des autres et répondre, s'adapter aux attentes des autres. Et le coach au potentiel qui a travaillé sur lui, il ne met pas ses contenus psychiques sur l'autre, il, il les garde, ses contenus psychiques, il en a conscience, il a conscience de son propre faux self, de ses zones d'ombre, qui travaille en analyse, et, il a, et le client, du coup, euh, se, se sent libre. Et, et on pourrait donner un exemple fictif, bien sûr, c'est un client qui euh, hésite euh, entre aller dans deux entreprises, une entreprise qui le paye super bien et où le job est passionnant, une entreprise qui le paye beaucoup moins bien et le job lui parle moins. Et plutôt, il va dans cette deuxième entreprise. 
le coach peut ne pas comprendre. Il se dit là, manifestement, là, il y a, il y a de l'auto-sabotage, c'est l'auto-sabotage du haut potentiel, et gna gna gna, et gna gna gna, et on peut continuer sur les, interpré sur les interprétations. Le coach accueille, séance suivante, un mois plus tard, mais il se trouve que la deuxième société a fermé à cause d'un scandale, et que le client, il avait eu l'intuition, mais une intuition très inconsciente, que c'est finalement la société où il allait être moins payé, où le job semblait être un peu moins bien, que c'est cette société qui allait être juste. Et là, le coach, il aurait été bien gêné s'il avait conseillé son client, la séance précédente, d'aller dans la société qui semblait la meilleure, en fait. C'est que parfois, les choses ne se passent jamais pour rien, tout est juste, hein, comme on dit souvent en coaching, et, et c'est cette humilité qu'il convient d'avoir en tant que coach qui fait qu'on va suspendre le plus souvent, il y a des exceptions, mais le plus souvent, on va suspendre le conseil. Pour rebondir sur cette remarque, Sébastien, je pense que c'est même ça le cœur de la formation pour devenir coach, c'est comment, surtout si je suis sensible, intuitif et que je vois tout de suite les solutions, comment j'apprends à réfréner ça pour utiliser mes capacités cognitives et stratégiques pour accompagner le plus justement l'autre. Ne pas lui donner, nous on a souvent cette métaphore du est-ce que tu donnes le poisson tout cuit à ton client ou est-ce que tu l'apprends à pêcher Eh bien, le, apprendre le métier de coach, c'est apprendre à l'autre à pêcher et arrêter de lui donner le poisson tout cuit parce que je sais, euh, moi, cuisiner le poisson. Et même, j'ai des clients avec qui je dis et t'évites de me faire la papillote avec la petite sauce hein, parce que, ouais, quand il y a tout qui est prêt, le client n'a rien fait par lui-même et du coup, il n'a pas une bonne image de lui-même puisqu'il n'est pas valorisé. Il est juste, euh, il a mangé le poisson dont il avait besoin, le, le conseil, si vous voulez, dont il avait besoin, mais au final, il ne l'a pas créé lui-même. Alors que s'il a pêché lui-même, qu'il a cuisiné, le poisson, vous voyez qu'il va être fier de lui-même. Donc accompagner en coaching, c'est aider l'autre à grandir, à retrouver confiance en lui, confiance en ses compétences, en ses capacités. Donc il doit apprendre à pêcher lui-même. Et c'est ça votre travail, l'aider à grandir et à apprendre des nouvelles compétences ou à utiliser des compétences qu'il n'utilise pas encore parce qu'il ne sait pas comment les coordonner parfois. Parfois, il les a toutes, il ne sait juste pas les mettre ensemble. Donc, euh, je reviens sur les commentaires, parce qu'on en a beaucoup aujourd'hui. Merci d'être aussi nombreux présents à ce live. Ça nous fait très plaisir, parce qu'on était bloqué depuis un mois. On n'avait plus de solutions techniques pour faire les lives. Euh, David nous dit, effectivement, euh, on doit se former régulièrement en coaching. Euh, il dit parce que les techniques évoluent régulièrement. Mais je pense qu'on doit se former pour une autre raison. Euh, moi, j'aurais envie de compléter en disant que je continue à me former, parce que ça continue à m'apprendre des choses. On a bien positionné sur le dernier point « aime apprendre » parce que j'aime apprendre tout simplement, et parce que ça m'apprend sur moi-même. Et à chaque fois que j'apprends sur moi-même, ou que je dépasse des, des blocages, des freins, je vais plus loin, je vais plus vite. Et aussi, je vais accompagner mes clients à aller plus loin, plus vite. Donc euh, tout ce que j'apprends, tout ce que je développe, va m'être utile dans mes accompagnements. Tu veux réagir Mathieu oui, je suis entièrement d'accord avec le fait qu'il convient de ne pas se dire « je dois me payer cette formation cette année alors que je n'ai pas suffisamment de chiffre d'affaires, mais il faut le faire, je dois faire ça pour être un coach éthique », c'est surtout pas le prendre comme ça, c'est se dire « cette formation est passionnante, euh, elle va me permettre de développer mon chiffre d'affaires parce que j'ai dépassé plein de créances limitantes et gagnant assez vite en fait, euh, et je vais me découvrir, et c'est vraiment voir les choses en positif » en ce qui concerne tout ce qui est euh, formation. Ne pas se dire, il faut que je me forme pour être éthique, pour quand même rester à jour, ne pas le prendre comme ça, mais faire confiance au fait, c'est un, un acte de foi, j'en ai conscience qu'il n'y a pas de preuve qu'une formation va marcher. Mais c'est peut-être, et ça, chacun peut avoir le choix de le faire, faire l'acte la, de foi de se dire, là, ce que je vais découvrir avec ce collectif, avec ces autres gens qui vont me parler, avec euh, ceux qui vont me transmettre, ça va me permettre d'aller considérablement plus loin et je vais vraiment en avoir pour, euh, pour le temps que, que j'ai dépensé. Et donc, euh, du coup, une remarque euh, de Dominique qui parle de l'hyperacuité. On a plusieurs remarques de ce style-là. Oui, j'ai donné l'exemple sur euh, le sens olfactif, mais euh, l'hyperacuité, l'intuition, euh, 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 une autre forme de, de compréhension euh, du monde, oui, c'est ça qu'utilise un coach qui a déployé son potentiel et qui va lui permettre d'accompagner sur un autre registre. Et du coup, j'en profite pour rebondir sur la remarque suivante de, de Marion qui nous dit un grand merci pour vos apports, c'est passionnant. Et comment adapter son accompagnement à un profil HP Est-ce que l'accompagnement doit être différent par rapport à un profil neurotypique Mathieu, je te donne la parole. 
Alors justement, je vous dois des excuses parce que intuitivement, j'ai mélangé au début en fait de l'échange la bulle de douance et les compétences du coach au coaching déjà spécialisé HPI en fait. Et j'étais euh, parce que je fais tellement le lien dans ma tête entre haut potentiel coaching et coaching spécialisé HPI que, que j'ai un peu mélangé les trois. Mais le coaching spécialisé HPI, c'est le coaching qui répond à tous les besoins que vous voyez dans la bulle de douance sur la gauche, euh, accompagner des personnes qui procrastinent, qui ont un immense besoin de sécurité psychologique qui ont besoin de prendre du recul dans les relations à l'autre, qui ont cette sensibilité, qui ont cette immense imagination. C'est-à-dire, j'ai découvert très concrètement à quel point il suffit d'accompagner un client qui n'était pas du tout connecté à l'imaginaire pendant toute sa vie, à découvrir l'imaginaire qu'il a en lui, d'où la notion de bulle de douance. Et, et la personne, elle a soufflé ses problèmes vraiment une minute, en, tout simplement parce qu'on l'a autorisé pour la première fois de sa vie à se connecter à l'immensité de son imaginaire. Donc oui, on reste sur le cadre ICF, en coaching spécialisé, mais à l'intérieur de ce cadre, il y a une vraie spécialisation qui ne relève pas, selon nous, de la simple écoute, mais vraiment d'une posture profondément spécialisée au potentiel. Et ce qui est intéressant, c'est que tout est reflet systémique, c'est se spécialiser en soi-même, en tant qu'au potentiel, que se spécialiser en coaching pour au potentiel. Il y a vraiment ce j'accueille et je travaille la part de haut potentiel qu'il y a en moi, pour notamment dépasser toutes les croyances limitantes liées au potentiel. Et en reflet systémique, j'accompagne les hauts potentiels, mais je précise tout de suite, les hauts potentiels qui viennent me voir, qui ont cette coloration de haut potentiel que n'aura pas mes clients, les clients de Nathalie, par exemple, ou les clients d'un autre coach. Bon, merci en tout cas à toutes vos remarques et commentaires et euh, encouragements. Euh, effectivement... Euh... Euh, juste pour rebondir plus globalement sur, vous voyez, là on avait mis donne des repères, encourage l'exploration de son univers euh, intérieur les choses euh, qui, sont, qui tiennent à cœur de la plupart des HP, on est bien que euh, c'est dans tout, chacun dans toute sa nuance sur l'envie d'explorer, on n'a pas la même Mathieu et moi, et sur le, la façon d'aimer apprendre, mais vous tout ce qui avez une forme de sensibilité de haut potentiel, appelez ça comme vous voulez de bulle de douance euh, vous voyez comment si tous ces éléments vous parlent comment ça fait résonance avec la posture de coach que vous voyez là sur, euh, sur la droite et sur les compétences nécessaires pour être coach et à quel point nous on, on, on trouve en tout cas que dans notre façon d'accompagner et de coacher ça fait parfaitement écho et que c'est des compétences que je vais qualifier de naturelles euh, l'explorer, euh, questionner, douter, apprendre, utiliser sa sensibilité, ses émotions, euh, qui vont être utiles au coach. Mais notez bien quand même que euh, ça ne veut pas dire que parce que je suis HP, je suis un bon coach. Ça veut dire que parce que je suis HP, euh, j'ai ces sensibilités, cette façon d'être au monde de euh, la bienveillance et de l'écoute de l'autre. Si j'apprends cette posture et ces compétences de coach, c'est-à-dire comprendre sans donner euh, les, les éléments de solution tout seul, tout, tout cuit comme le poisson, mais que j'ai envie d'être plus pédagogue, plus stratège pour que l'autre puisse grandir par lui-même, si ça, ça vous, vous résonne pour vous, bah oui, certainement que euh, vous avez un coach intérieur en vous qui ne demande qu'à qu oser être exploré. Et pour répondre sur la remarque de, Mario, de Marion, pardon, on partage avec Mathieu ce, ce point qui est... Euh, quand on est sensible, qu'on va vite et qu'on a un, un besoin plus intense de sécurité, d'être de, euh, compris dans sa sensibilité et d'être accueilli dans ses émotions et ses variations, généralement, on va choisir un coach qui nous ressemble. Et donc, euh, clairement, moi, depuis que j'admets euh, ces particularités au potentiel en moi, euh, bah, tu m'as beaucoup aidé, notamment à travers la, la rédaction du livre, mais depuis que j'admets que j'ai ces sensibilités-là, j'ai beaucoup de clients qui sont sur ce chemin-là. Et avant, je n'avais pas forcément des clients au potentiel parce que je ne le reconnaissais pas ou je n'en parlais pas. Donc, vous voyez, c'est quand j'admets et quand je dépasse moi-même de dire « Ok, maintenant, je peux le dire » que j'attire ces, ces clients-là. Euh, Mathieu, est-ce que... Euh, alors, on a des, des commentaires qui nous disent que ça résonne complètement. Euh, et voilà. Donc, je pense qu'on va clôturer là. Euh, est-ce que tu veux dire un petit mot de conclusion et euh, je vais proposer un test, puisque vous avez compris, nous aussi, on est joueurs. Hein, et là, on est dans l'essai-erreur. Ça fait partie du coaching, d'ailleurs. Hein. J'essaye des choses avec mon client. Si ça lui parle, ça lui permet de grandir, tant mieux. Si ça ne marche pas, on essaie une autre solution. Il n'y a pas une seule manière de questionner le client. Comme là, que je, veux, je dois vous le dire, je suis intriguée. Je ne sais pas pourquoi. Il euh, y a un gros écho avec Mathieu. Donc, je vais essayer de laisser mon micro ouvert. 
Et euh, pour ceux qui sont encore avec nous, et vous êtes nombreux, je vous remercie de me dire si, quand Mathieu parle, euh, j'ai essayé de régler un petit paramètre de son effect dans le, dans le, dans le logiciel. Dites-moi si là, cette fois, ça marche. Euh, parce que quand même, c'est assez pénible de devoir couper mon micro, de rallumer. Donc si on pouvait améliorer la, le test and learn de ce logiciel qui s'appelle Ecam, vous le voyez en haut, euh, ça serait bien. Donc Mathieu, je te propose de parler une phrase ou deux, et on regarde si, euh, si ça fait écho ou si vous entendez bien Mathieu maintenant que j'ai réglé les, les paramètres. Alors, je me dis que tout est systémique, parce que la question, c'est est-ce que ça fait écho quand on vous parle de ce lien entre le haut potentiel et le coaching Et que ça fasse écho ou pas, ce que je dirais, une petite parole d'encouragement qui me vient comme ça, vraiment, euh, vraiment c'est euh, dans l'accompagnement des hauts potentiels, la personne, si elle a cette sécurité psychique, si vous lui offrez cette possibilité d'exister enfin, elle peut être la plus haute dirigeante du monde, mais elle s'en moque totalement que vous n'ayez pas d'expérience si, pour, pour parfois la première fois de sa vie, elle a ce cadre de, de sécurité psychologique, d'accueil, vous ne projetez pas vos croyances limitantes, ce cadre de liberté, en fait. Et il y a vraiment un immense marché, il n'y a aucune compétition là-dessus, on ne ressent aucune, aucune compétition, il y a un immense marché sur, et un immense besoin sur la spécialisation au potentiel. Merci de ce méta-écho, Mathieu, parce que ça marche. Euh, on a plein de commentaires, waouh, ça fonctionne. Bravo. Et ce méta-écho-écho, -écho, on avait de l'écho au début, et j'avoue que je ne connaissais pas tous les paramètres de réglage dans le logiciel, donc euh, il a fallu que j'ajuste. Et euh, ben, on espère que ça a fait écho pour vous, vous dire que, en fait, je crois qu'on avait juste envie de vous partager cette euh, passion de ce métier euh, de coach qui nous remplit de joie, mais qui aussi euh, qui est très nourrissant, puisque... Euh, J'explore avec chaque client un univers différent et je l'accompagne pour qu'il avance vers ses objectifs. Et euh, c'est très euh, stimulant. Et j'avais envie de vous partager ça et en même temps, finalement, euh, partager notre façon d'être à travers la bulle de douance et l'envie d'explorer, d'apprendre, de libérer nos, ma créativité. Donc pour moi, ça fait complètement écho. Ce qui fait que je me sens alignée dans mon métier, c'est que mes besoins ou ma façon de fonctionner, je vais prendre la créativité parce que vous savez que ça me tient beaucoup à cœur, ben je l'utilise pleinement et complètement dans mon métier. Donc c'est... Euh, c'est joyeux, c'est chouette. Et là, bon, bah, on, a, on a créé, on a exploré avec ce nouveau logiciel. Et merci de votre soutien, merci de vos questions, merci d'être là. Et on vous dit à bientôt pour des formations à IR si vous avez envie de creuser sur l'hypersensibilité, sur, sur apprivoiser votre HPI, ben, contactez-nous en MP, Mathieu ou moi, et on vous parlera de devenir coach, ou si vous êtes déjà coach, des modules master coach qui vous permettront d'aller plus loin sur le coaching intégratif corps, cœur, cerveau. Mathieu, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose maintenant que tu peux y aller sans que je te donne la parole Oui, ça fait bizarre maintenant. Oui, j'ajouterai simplement, n'hésitez pas à aller sur nos chaînes YouTube respectives aussi, euh, Nathalie Lourdel, euh, École Coaching IR et, et Mathieu Lassagne, coach professionnel HPI, Donc parce qu'on a plein de vidéos sur YouTube. Il y a aussi nos sites internet respectifs où on partage plein d'outils euh, qui ne sont même pas assez vus, même par nos propres clients. Hein, donc, on souhaite vraiment ces merci par avance de nous aider à rendre visible tout ça et du coup, à rendre visible le coaching qui vraiment est un métier euh, d'avenir en fait pour nous et un métier éthique pour accompagner les transformations euh, nécessaires que vont vivre la société. Il y a plein de messages de merci de tout le monde. Donc, euh, du fond du cœur, merci à vous d'avoir été là aujourd'hui, de nous avoir soutenus dans notre nouvel essai technique. Euh, en plus, faire un essai technique quand on est en live devant 50 personnes, c'est parfois à vous. Mais euh, avec vos encouragements, votre bienveillance et vos questions et aussi vos réactions pour nous parler des échos et, et tout ça, ça a été euh, assez fluide finalement. Et euh, on vous dit à bientôt. Et effectivement, abonnez-vous sur nos chaînes YouTube, sur Insta, sur tout ça. Ça nous aide à augmenter notre visibilité. Donc, merci à vous. Et puis, euh, les locaux sont encore en travaux. Mais euh, je croise les doigts et j'espère qu'on aura l'occasion avec Mathieu de vous accueillir bientôt. Notre livre sort le 23. On prévoit de faire des dédicaces. Donc, je pense que si vous étiez là aujourd'hui, vous êtes peut-être intéressé. Si vous avez envie de venir nous rencontrer en vrai, nous serrer la main et avoir une petite autographe sur votre livre, ça sera avec grand plaisir. Contactez-nous en MP et on, on vous dit à bientôt en vrai. Bonne journée à tous <rire>